This is very exciting for me. I have Latin Trap Superstar in his first English interview. Mickey Woods here with me. What's up, bro? Yo, what's poppin'? Everything good, you know. Um, I feel so good with the with the, the support that, that la gente está apoyando mi nuevo single, uh, Shut Up, and you know, focus. Yo, man, I'm so happy to have you here today. Congratulations on the new single. Congratulations on everything this year. Um, so for people who are watching this right now who may not know a lot about you or may who are just being introduced to you, give me a little background about how you got into music, you know, how you got into, into Latin trap, reggaeton, all that. Well, yo, no, yo, yo nací en Puerto Rico toda mi vida. Nací en Carolina, Puerto Rico. Me crié ahí también. Luego, pero siempre estuve como que escuchando... Eh, con la influencia de la música americana, mm. tanto como la, como la boricua, como el reggaetón. Y pues eh, estuvo un año que estuve estudiando en Estados Unidos. Allá fue donde, donde en mi tiempo libre me dio con escribir. Y el resto es historia. Cuando llego a Puerto Rico estaba lo que es la página Freestyle Manía. Y, y ahí fue donde comenzaron mi, mi prim, esa fue mi primera tarima, como quien dice. Y pues ese fue mi comienzo. So you lived in the U.S. for a little bit. So that kind of like, when you were here, did you kind of like pick up a little bit more of the language and like, you know, kind of, yeah. were you influenced by like some of the hip hop culture here? Cause obviously, you know, reggaeton, Latin trap, hip hop are all very kind of, you know, similar genres or in like a similar group set of music. Mm -hmm. So when it comes to, when it comes to like, uh, uh, you know, Latin and, and, and English music, I know that you have this song with Rick Ross that I really love, like that joint is yeah, hard. Yeah. Um, and, and, you know, it's not uncommon for, for Latin trap artists to work with, uh, rappers, you know, like, uh, you know, we've had big collabs from like in the past with like Daddy Yankee and Snoop Dogg or, yeah, you yeah, know, yeah. Romeo Santos has worked with Drake and Nicki Minaj. Who are some like rappers aside from Rick Ross that you would really love to kind of like get on a record with and do a song with? Uh, siempre, siempre, siempre digo lo mismo, always, uh, uh, um, I'm telling the, the people the same is Wiz Khalifa or Mill. Or Drake, you know, ellos fueron los más que influenciaron así en mi comienzo y pues I, con, con ellos sería una meta personal grabar con ellos. Dope, dope. So with this new record, Shut Up, talk to me a little little bit about it. Like what's like, you know, what's the meaning behind the record? You know, why you decided to call it Shut Up? Is it like a message to like pe the people out there? Like give me a little bit about just, the record. Just fact bars. You know what I'm saying? <laughs> Solamente, oíste, barra, pipa, abajo, reales. Eh, cantando sobre lo real, no es que uno tiene, ¿sabes? No es que uno tiene problemas ni nada de eso, sino simplemente cantando, llevando el mensaje real, como es lo que están los fanáticos acostumbrados a escucharle a Mickey Wu. Y pues hay mucha gente que pasa por eso, ¿me entiendes? Hay mucha gente que habla de uno como si te conociera, habla de ti como si te conociera, como si fuera, como si supiera el problema que tú, si tú tuvieras un problema, ellos hablan como si supieran lo que pasó en el problema, etcétera, etcétera. Y pues a eso más lo que se refiere, Chero, ¿me entiendes? Las cosas como son, que si no sabes del tema, pues mejor... Mm -hmm. I got Uche. Dope, dope. So I was listening to your album or Los Noventa Piquetes, right? And I know that like yeah. Piquetes is like uh is like a slang term. So what what was like the message that you were trying to convey with the title of this album and uh and everything and everything that was on the project? Oh, uh, Noventa Piquetes es lo mismo que Nighty Flows, you know what I'm saying? Es como que mm -hmm. variedad, variedad de estilo. Eh, por eso siempre ha sido como que el eslogan que la gente eh, me apadrinó a mí, ¿entiendes? Yo, yo lo puse, yo lo, lo empecé a decir, la gente lo, lo apadrinó. Eh, y pues por eso en, este, en ese disco de, traté de llegar más a otro público al, que, sea, que sea más comercial. En ese álbum me, me, me enfoqué más en trabajar lo que es la música comercial. Y pues por eso que ahora salí con Sherop, que es un maleanteo, es un trap, un rap, lo que la gente que estaba esperando. Y es por eso que ha sido del agrado de todo. Y pues estamos rompiendo, todo en la vida se trata de un balance. And I definitely think that you were able to reach more people. Like, obviously, like this, this, uh, this project was a lot different from what you've done in the past. You had more features on it. You had, uh, you had mm -hmm. J Balvin on it. You had uh, Al Alpha on it. And I really like how you were able to kind of like switch it up. Did you like enjoy kind of like doing different sounds on this project or? Yeah, or, always, know? always, always. I'm focused. Siempre yo estoy enfocado en, 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 sabe, en, en no mantenerme en lo mismo, entiende? Aparte de que. Todos muchos saben que lo que me, el área fuerte mía es el rap, el trap, pero siempre gracias a Dios, pues cuando tiro para las baby, las baby también le gusta lo que es Mickey Wu y pues siempre trato de mantener ese balance y de buscar sonidos diferentes, pero para, ¿me entiendes? Para no caer en lo mismo, ¿sabes lo que te digo? 
And what was it like, you know, connecting with Jay Balvin on it too, right? Because like that's such like a, a, a you know a big cosign in, yeah. in 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 the Latin music world. What was it like, you know, connecting with him on that record? Did he give you any advice, you know, going forward in your career? No, no, es una bendición trabajar con Jay Balvin. En verdad que sí, este, eh, cuando cuando yo le había le enseñé el tema, cuando dijo que que le gustó y que fue para encima que me entregó, de verdad pues. Este, me emocioné muchísimo ya que pues el nivel que está J Balvin ahora mismo representando a los latinos y pues qué mejor que, que, que él que respete mi trabajo y que diga presente en mi álbum que los álbumes son como, como bebés para uno de verdad que eso representa mucho y lo respeto mucho and you, I saw you were on IG Live not long ago with New York's very own Fat Joe, which I thought yeah. was so cool to see y'all connect. Because, you know, Fat Joe always kind of does, you know, he'll, he'll hop on like reggaeton records. Like he did the record with Anuel and Cardi a little while ago. And uh, and then obviously he does like his regular hip hop stuff. And I also noticed that, you know, like legends like Daddy Yankee follow you. Like have mm -hmm. these guys given you any advice, you know, being like, you know, starting off in your career and continuing to grow, have these guys given you any like gems or advice that, that you take to your sí, heart? No, no, este, cuando hablamos siempre ellos dan sus consejos, sus consejos cuando, pues ya yo también tengo la madurez que ya me, pues, aprendo de los errores de otras personas, quiero los consejos de otras personas mm -hmm. y pues eh, siempre es una bendición eh, hablar con esas personas que, que ellos te, te brinden su conocimiento y pues uno con los pies en la tierra pues se mantiene se mantiene ahí enfocado y, y siguiendo los consejos allá. Ellos te los dan. Está en ti si tú los quieres o no, si tú los, los coges o no, ¿entiendes? Yo, man, yo, I, I love that. I love that. So how has this whole quarantine been for you, man? Like, what do you miss most about, you know, regular life, you know, and, and, and being able to move around? Like, how has this been treating you? What do you miss most about just kind of being back to normal? No, I'm just living life, man. <laughs> <laughs> I'm just living life. That's the name of my next project. I'm, I'm, I'm just living life. I'm recording every day uh, mm -hmm. with my son, uh, take my, taking my son to the, to the practice, you know, living life with the family and friends. And at the same time, making money, you know what I'm saying? And making music. That's why the, the fans follow me because I do um, una musica cabrona, entiende? Mm -hmm. Y pues hay que mantener dándole esa musica cabrona a los fanáticos. Y eso es lo que estoy haciendo en esta cuarentena, encerrado, tomando las precauciones necesarias. Grabando todos los días, trabajando y enfocado 100%. That's beautiful. And I see you got your kids there with you. And obviously, you know, I'm sure they're 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 so proud of everything that you've accomplished. I saw your last project made uh the top 10 on the Latin billboard charts, and then it peaked at 40 at 40 something on the overall billboard charts. When you see your name up there on the charts and, and, and in the magazine and website, like how does that feel, you know, knowing from like where you came from and where you started from? No, um everything uh, todos los álbumes míos, gracias a Dios, han mm. estado eh, charteando, debutando, y pues desde la primera vez que me pasó, fue una emoción increíble, pues una meta para uno, ¿entiendes? Eh, cuando salió Before Facebook, que fue también que estuvo ahí, ahí se, en las ventas también, pues ya gracias a Dios he mantenido la misma consistencia, no puedo bajar de ahí, y pues te cuento con un, con un fanbase durísimo, unos fanáticos durísimos que siguen apoyando mi música, y pues cada año vamos a seguir dándole, trata, voy a tratar de seguir dándole un pro, un proyecto. Man, it's it's such a beautiful thing, and, and like I said, congratulations on everything that you've accomplished this year, and and you, and I look forward to what you do next. Uh, before I let you go, so the holiday season is coming up, and and something that that helps me connect with you know my my family back on the island is you know the coquito, the pateles. So what are some of your <laughs> like what are some of your uh your holiday traditions? Like how do you make your coquito? Do you or do you make it in your family? Does somebody else make it? Like what are some? Yeah, of you know. Go always ahead. with the family, always with the family. It's normal in Puerto, in Puerto Rico. En las Navidades siempre está todo el mundo encerrado en familia. Ya tú sabes, hay una dieta que valga. Ya hay comer todo lo que hagan en todas las casas. Y ya tú sabes, pasarla bien, que es lo importante de la Navidad en realidad. Hey, man, that's, that's amazing. Uh, I want to thank you so much uh, for, for chopping up with me today. One more question before I let you go. To all your fans right now who are home, who are struggling during this time, of a global pandemic, like what's a positive message you could send out to the people right now who are watching this or listening to it at home? Que estén, que se mantengan enfocados, que mantengan la calma, positivo siempre. Eh, pues no solo, no es todo el mundo que está pasando por esto en el mundo, entiende. No somos, no son algunos que tienen mala suerte y nada de eso, sino es todo el mundo. So, por el favor de Dios, todo esto va a pasar pronto. Que no pierdan la calma, se mantengan positivos y pues encima, papi, siendo uno siempre. 
Boom, man. There it is. Yo, Mickey Woods, thank you again for hopping on the phone with me today. I appreciate you. Stay uh, stay corona-free. Stay safe. And uh, thank you, looking bro. forward you to everything you got coming next. Thank you, brother. You too. Bendición a todos esos fanáticos que me siguen. Los Cris, los amo, los OGs ahí de no capiamos. Fue carne, bell, share up, disponible en todas las plataformas digitales. Ahí te lo digo yo, los OGs. No te voy a mentir. You already know, man. <laughs> Mickey Woods on the radar, baby. Appreciate Activo. you, bro. Be good. <laughs> Bendiciones, papi.